Bastak marka 12 bin modeldir. Un fabrikalarında un ve buğday numunelerinde kül miktarı tayininde kullanılmaktadır. Cihaz un sektörü haricinde diğer sektörlerde yüksek sıcaklıkta yakma amaçlı testlerde kullanılmaktadır. 3 desimetre küp kullanılabilir iç hacmi vardır. Laboratuvarda çok az yer kaplamaktadır. Tek seferde 15 adet numune analiz edilebilmektedir. Maksimum sıcaklığı 1000 santigrat derecedir. Kullanım sıcaklığı 400 ile 950 santigrat ayarlanır. 900 dereceye getirildikten sonra yıldız ve rant tuşuna beraber basılır ve cihaz artık 900 dereceye ısınmaya hazırdır. Cihazı stop tuşuna getirebilmek için ise yıldız ve stop'a aynı anda basılır ve cihaz off durumuna gelmiş olur. Tekrardan açtığımızda yıldız run 9 dereceye ayarlanır ve artık kırmızı düğme bir durumuna getirilir ve cihaz kendini ısıtmaya başlar. 900 dereceye geldiğinde ise otomatik olarak durur ve o sıcaklıkta sabit değer kalır. Kül fırınını çalışma durumuna getirdikten sonra daha önceden yıkama çözeltisi ile temizlemiş olduğumuz krozeler kül fırının içine konulur. Kapak açılır. Eldivenler giyilir. Sabit tartıma gelmesini istediğimiz krozeler kül fırının içine yerleştirilir. Ve daha sonra kapak kapatılır. Bir saat 900 derecede boş krozeler sabit tartıma gelene kadar ısıtılır. Sabit tartıma gelmesini istediğimiz krozeleri yarım saat ile bir saat aralığında 900 derece sıcaklıkta kül fırınında beklettikten sonra fırından alıyoruz. Kapak açılır. Maşa yardımı ile bekletmiş olduğumuz boş krozeler öncelikle 1-2 dakika dışarıda bekleyecek şekilde konulur. Hiçbir şekilde elimizi krozelere değmeden desikatörün kapağı açılır ve pens yardımı ile krozeler desikatöre yerleştirilir. Desikatörün kapağı kapatılır ve belli bir zaman bu işlem uygulanır. Eğer bu işlemi yapmaz iseniz desikatörün kapağı alt kısma tamamen yapışır ve açılmasında zorluk çıkarır. Fazla kroza konulduğunda ise büyük iş kazalarına sebebiyet verebilir. Bu işlemden sonra kapak tamamen kapatılır ve krozelerin tamamen soğuması beklenir. Sabit tartıma gelmesini istediğimiz krozeler 900 santigrat derecede 1 saat bekletildikten sonra desikatöre alınır ve soğumaları beklenir. Tamamen soğuyan krozelerin tartımı gerçekleştirilir. Hassas terazide kapak açılır. Elle herhangi bir temas olmadan pens yardımıyla Kroze tartılır. Ve boş krozenin ağırlığı not edilir. Daha sonra 
Boş krozenin darası alınır, terazi sıfırlanır ve kül miktarına bakılacak olan numuneden 2,5-3 gram aralığında tartım yapılır. Ve numune miktarı da not edilir. Her numuneden iki paralel sonuç koymamız için birinci krozemiz için işlemi tamamladıktan sonra aynı işlemler ikinci kroze için de yapılır. Sıfırlanan teraziye kroze konulur. Ve boş krozenin ağırlığı not edilir. Krozenin darası alınır ise ilave edilir. Aynı numunenin birinci krozesi için 5 damla etil alkol çözeltisi, aynı numunenin ikinci krozesi için de 5 damla etil alkol çözeltisi ilave edilir. Ve artık yakma işlemini gerçekleştirmek için eldivenler giyilir. Kül fırının kapağı açılır. Ve maşa yardımıyla krozeler öncelikle kül fırınının uç kısmına konulur. Yakma işlemi sırasındaki siyah isin fırın içine dağılmaması için bu konumda öncelikle yakma işlemi başlatılır. Krozeler dibe konulduktan sonra bitmiş olması için krozelerde hiçbir siyahlığın kalmaması lazım. Kapak açılır ve maşa yardımıyla krozeler alınır. Dışarıda 1-2 dakika bekletilen krozeler Yakma işleminden sonraki krozelerin ağırlıkları tartılır. Terazi sıfır konumundayken aynı numunenin yakma işleminden sonraki birinci krozesi için tartım gerçekleştirilir. Ve sonuç not edilir. Aynı işlem ikinci kroze için de yapılır. Sıfırlanan terazi için ikinci krozede de aynı tartım yapılır. Ve sonuç not edilir. Kül analizi hesaplamasında A. Yakma kabı darası B. Kül artı yakma kabı M. 
örnek miktarı W örneği rutubeti olarak sembollenir. Yüzde kül miktarı hesaplanırken kullanacak formül ise 100 çarpı B eksi A bölü M çarpı 100 bölü 100 eksi W formülünden bulunur. Rutubet değeri 14.1 olan unun kül analizi sonucunda A, B ve M değerleri 1 ve 2 krozeleri olarak not edilir ve formülde yerine yerleştirilir. Rutubet değeri 14.1 olan numune için kül analiz sonuçlarında 1 ve 2 nolu krozelerin tartımları teker teker alınır ve not edilir. Ve ekranda görüldüğü gibi formüle yerleştirildiğinde 1 nolu kroze için kül miktarı 0.562, numunenin kül miktarı listesi 0.56'dır. Kül analiz sonucu değerlendirme kısmında ise sonuç 0.55 ve altında ise tip 550, 0.55-0.65 aralığında tip 650, 0.65-0.85 aralığında ise tip 850 olarak değerlendirilir.